Всем доброго времени суток, друзья мои. Мы начинаем новый влог. У нас последние выходные мая. Сегодня суббота. Завтра у нас официально день химика. То есть что-то такое. День химработника химпромышленности. Ну еще я сейчас нахожусь на рыбхозяйстве. Мы немножечко отмечаем день химика, скажем так, со сменой. Девчонки остались. Ребята, позади меня. У меня люди не публичные, поэтому... Людей не снимаю, немножечко отдыхаем. Сейчас покажу вам, что, где мы, что мы и все остальное. Что такое рыбхозяйство в Стеллахорске, наверное, знают все между электростанцией и автобусным парком. Здесь сдаются в аренду беседки. Словно говоря, я, простите, с сигаретой. Я человек курящий, кто смотрит меня давно, знает об этом все, наверное, да? В общем, такая вот картина. Сейчас немножечко вам покажу. Здесь есть несколько беседок, зон отдыха так называемых. И, в принципе, расположиться хорошей большой компанией, в принципе, можно. Поэтому рекомендую погуглиться в интернете. Если я не забуду, я где-нибудь оставлю вам ссылочки, контакты. Рыбохозяйство либо в описании, либо в закрепленном комментарии. Где-нибудь что-нибудь оставлю. Сейчас немножечко покажу, разверну камеру, обойду, покажу, как это будет. Ну, я немножко отошла от подальше от ребят, чтобы как бы не было слышно музыки, не было видно их лиц и все остальное, как я говорю, смена рабочая с работы. Люди не публичные, покажу вам беседки. Вот такая вот небольшая, 13 мы в этом году отмечали день рождения у подруги здесь. В этой беседке, в каждой беседке есть розетки. Немножечко подойду, покажу вам, что это такое вообще. Есть свет, если вы, допустим, вечером находитесь. Ну, розетки тоже есть для телефона, тут зарядок. Там тоже девятая беседка. Там беседка побольше. Мы находимся вот там. Немножечко ближе вход. Там ребята наши. Говорится, что подальше, чтобы их не было видно. Так вот это все выглядит. По той стороне за забором там канал. У нас его называют холодным каналом. Там огороженные сетки. Почему рыбхозяйство? Потому что здесь можно брать удочки и отдавать ловить рыбу. Да, ребята, да. Не знаю, сколько стоит. Девчонки заказывали, мы просто скидывались. Поэтому так. Сколько стоит это все дело для рыбаков, я сказать не могу. То есть надо уточнять. Но, в принципе, место вот летом для отдыха неплохое. Когда-то было здесь, здесь. Вот сейчас я подойду поближе. Бассейны для рыбы. Но сейчас они... Не заполняются водой. Я не знаю почему. Я не знаю в чем причина. Но пока здесь ничего нет. Возле каждой беседки есть вот такие вот мангалы. Можно с собой брать решетку. Все свое говорится. Здесь да, до плату можно взять шампуре решетку тоже. Но мы взяли вот раз свою. Все как бы чтобы не заморачиваться. Можно пожарить шашлык. Там он даже есть. Такие дорожки. Не дорожки. Да, наверное дорожки, мостики. И вот так вот выглядят эти бассейны. Сейчас их водой не заполняют. Я не знаю, в чем причина, но раньше заполнялись водой и здесь заводили мальков. Ну, то есть можно было ловить. Сейчас этого нет. Но вот там за сеткой, за забором, за, за ральсиями, есть стоят сетки на холодном канале. В принципе, рыбаки ловят рыбу. Место для отдыха неплохое. Вот я вам покажу. Там с той стороны выглядит так. И по эту сторону выглядит вот так. Я сейчас за мной, буквально за спиной находится. Ну, метров пять до забора. И все, квадратное такое ну, расстояние небольшое. Но, тем не менее, отдохнуть вполне можно. Так что берите на заметку, если вы из Светлогорска, это Беларусь, если что. Или из района, в принципе, да. Мы сбрасывались по 30 рублей, нам обошлось. Ну, нормально, мы с собой все брали, как говорится. Арендовали только беседку, вон ту, где ребята тусуются. Такие вот дела. Пока отдыхаем. До следующего с вами подключения. Что ж, друзья мои, у нас прошло несколько дней после корпоратива, после моего первого подключения. Отдохнули мы неплохо, вхожу назад, обратно в рабочую колею, что называется. Собирались чисто такой девчачьей компании с сменой с работы. Поскольку у нас коллектив женский, поэтому получается, что так, чисто женской компании. А занимали большую беседку. 
Ну, по соседству отдыхали тоже люди в соседней сетке. Я никого не снимала. Там было, наверное, ну, да не, наверное, это люди семейные, наверное, три семьи или четыре, потому что с детьми. Вот, и в этот раз на все новое хозяйство вот, были заняты две беседки, наши и соседние. Там были семейные пары. Ну, в общем-то, была вот потом второй раз. Да, первый раз попадала и беседку показывала, в которую мы отдыхали года два тому назад. И вот сейчас, в принципе, в теплый сезон, да, имеет место быть. Поэтому будем, наверное, собираться еще. Вот так вот. Не нашла пока контактов этого рыбхозяйства. Я спрошу у девчонок, наверное, мне будет надежнее. Ну, влог вы увидите попозже, поэтому я думаю, что я у кого-нибудь контакты узнаю и привет, здрасте. Моя помощница ко мне пришла. Контакты у кого-нибудь узнаю и, наверное, я постараюсь вам таких оставить, потому что место на самом деле... Неплохой. Да, кстати, вот мы в этот раз уху не брали. У них можно заказать уху, они готовят сами. Цену тоже не подскажу, не знаю, но есть у них эта услуга. Так что постараюсь контакты найти. Шла, значит, с работы, забежала в магазин. Нет у меня сил сегодня готовить. Взяла вот такие вот такой вот салат. Хотела сказать, такие вот грибы нет. Ну, в принципе, наверное, еда нет. Салат из грибов древесных. Леор. Называется вкусная штука. Покупала в Сансе. Здесь на 450 грамм. И взяла вот такую вот смаженку. Уже подогрела. А беру не первый раз уже. Она на развес у них. Вот за эту штуку и за салат я отдала 6 рублей 70 копеек. Мне приятного аппетита. Вам тоже, если вы тоже кушаете. У нас пошел ливень. Посмотрите, какой все разбегаются. Кто куда. Даже с двора. Давно такого дождя не было. Совсем вовремя я успела прибежать домой. Буквально вот прибежала. Ну как прибежала? Пришла с магазина, переоделась, выглядываю в окно, и какая картина. Да, всему свое время, не зря говорят. Сейчас пришла на педикюр. Раньше никогда не делала, но решила, что надо. Потому что вот так у меня выглядят сейчас ноги, да? Все-таки нужно, чтобы... Хочу, чтобы это выглядело все получше. У нас там, конечно, работает хорошо, но я этому очень рада. Ну, без ног, конечно, это уже достаточно свой. Потому, ну, сейчас вот подпиливаю, одну ногу обрабатываю. Будет покрыться гель лаком. Естественно, взяла с собой вязание, повязываю шарф английской резинкой. Потому что времени за одно часа два минуты. Я предполагаю, а я все-таки предпочитаю, чтобы у меня руки были заняты. Повязываю и болтаю. Ну и, естественно, выбираю цвет лака. Лака для покрытия. Пока еще не решила, каким он будет. Против смысла. Ребят, процедура моя закончена. Вот так вот это все выглядит. Выбрала розовый такой светленький цвет. Вообще отлично. По сравнению с тем, что у меня было, и с тем, что стало. Это стоит того. Знаю, что будут вопросы и комментарии по тему, на тему, зачем а, ходить на маникюр, педикюр. Можно это сделать дома самой. А, не спорю, возможно, можно. Но, не, наверное, не скажу, что не в моем случае. Конечно, можно сделать дома все. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим каким-то делом. Это такой один момент. Второй момент, что не всегда дома сделаешь так, как тебе сделают профессионал. Да? И э, вот это время, как говорится, иногда просто хочется отвлечься, выйти из дома, чтобы тобой занялись, а не ты занималась собой или чем-то еще, или кем-то. Но это правда важно. По времени процедура заняла два с половиной часа по стоимости 60 рублей именно педикюр маникюр стоит 45 коррекция изначально 50 это что касается по ценам примерно по времени и то и то одинаково по два с половиной часа каждая услуга ну и конечно это своего рода релакс я повязала я пообщалась с мастером передохнула перевела дух 
Ну, конечно же, сейчас иду домой. Сейчас планирую зайти в фикс прайс. В этом районе бывает крайне редко. Бываю крайне редко. Далековато от меня. Просто была на педикюре. Здесь четвертый микрорайон. Ну, центр Скершего города, да? Здесь торговый центр Шантинский называется. Зайду сюда, нужно пару мелочей для дома. Покажу вам ассортимент цены заодно. Наверное, как в каждом магазине немножко посуды, чашки, валюты, тарелки. Все это выглядит вот так. Ребят, цены озвучивать не буду, вы увидите все сами. Машина вольного целый стеллаж. Если вы заходите, в экспресс есть на что обратить внимание. Цены довольно лояльные, если что. Вот здесь вот шампунь для волос. Укрепляющие разные. Такие же есть маски, маски кондиционера. Вот даже можно подобрать серии, да? Если у вас волосы не привередливые. Очень много чего есть. Спрей для за после завара крем. Сос после закара. Очень много чего есть. Масло для закара. Я сейчас не загораю, поэтому не особо мне нужно. Крем для руки тела с миндалем, по-моему. Ходы питания. 3 рубля всего стоит. Класс, это недорого. Влажные советки по 4 рубля большие упаковки. Тоже нормально. В общем, целый стеллаж вот такой вот. А мне нужна бумага. Бумага из салфетки. А здесь я придержусь. Мне нужно взять бумагу. Ну, мелочи до кухни, до ванной, коврики и разные. Типа брыфа, шарики для компактов. А есть, конечно, канцелярия. Разные. Общие, общие тонкие страдцы. Да, вот плечики разные тоже. Кому нужно, обратите внимание. Цены разные, но мне пока не нужно, а тоже попозже. Ну, на что я обращаю внимание, это пластик. Обычно для дома, да, контейнера разные. Тоже пока оставим в покое. Если нужно для хранения что-то. Ну, конечно, большие короба. Короба, вот по такие контейнера, я имею в виду, не короба, да? Они разные, есть с крышками, без, то есть большие, малые. Вот в таких вот ажурных с крышечками у меня дома хранятся спицы, которые не требуют отдельных баночек. Кстати, очень удобная вещь, я вам скажу, вот, которые по 4,60. Они небольшие, есть по 7, побольше, то есть они дополнительно можно... Хотела сказать, можно купить крышечку, но они уже с крышками, то есть вполне себе удобная вещь. На что еще стоит обратить внимание, вот вы видите сейчас полочку со специями. Там стоят мельницы неодноразовые, да, наборами, а рядом стоит вкусная соль, резированная, 7 блюд. Это довольно классная вещь, периодически покупаю, сейчас брать не буду, у меня еще есть по полбанки. Такая 7 блюд есть сейчас на ком дома. Обратите внимание, классная штука зачетная. Ну, разные печенки и всякие такие штуки. Барни, чекопай. Вот чекопай разные. Кстати, вкусная вещь. Иногда покупаем. Еще на что стоит обратить внимание, это пакет для мусора. Недорогие, абсолютно разные. С завязками без всякие салфетки. Салфетки, губки для кухни и прочие мелочевка. Хочу остановиться. Вот эти губки хозяйственные поролоновые, довольно классные, по 2 рубля. Ну и фасовка, фольга, пергамент и разные мелочи. Ну, пакеты с самком для хранения. Обратите на них внимание. Классная штучка. Значит, что купила в этот раз в фикс прайсе? А, бумага. Три слоя туалетная. Раз, два, три, четыре. Получается сколько? Четыре на три. Три яруса она лежит. Двенадцать штук. Двенадцать рулонов. Дальше взяла такой вот чекопай банановый. 
обычные, да, сколько здесь штучек, 6 указано. Барни, вот такой шоколадный. Выбор мам, шоколад содержит кальций, без добавления консервантов. 8 штучек и вот такой вот крем бон. Такая штука классически брали уже не, не раз как бы это то что на что можно там обратить внимание а ну по дороге еще попить купила обычную колу черноголовка то есть уже по дороге открыла то что взяла там по чеку мне обошлось все эти покупки 27 белорусских рублей 27 рублей 3 копейки я надеюсь видно можете поставить на такой кабазер посмотреть что сколько стоит потому что не помню Знаю, что зрители мои любят рассматривать цены. Если вам кому интересно, смотрите. В общем, 27 рублей. Печенюха хватит нам на несколько дней. Бумаги тоже хватит надолго.